വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാച്ചിലെ എസ് വൺ ബാച്ചിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കം ട്യൂബ്സിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് വാക്കം ട്യൂബ്സിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഐ സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് പിന്നെ എസ് എസ് ഐ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എം എസ് ഐ മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എൽ എസ് ഐ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വി എൽ എസ് ഐ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ യു എൽ എസ് ഐ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നീ ഓർഡറിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വരവോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡിലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും മിലിറ്ററി ഫീൽഡിലും നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻസിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ നിന്ന് ഒരു ഊർജം കൊടുത്ത് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിവൈസസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് സി കമ്പോണൻസ് പാസീവ് കമ്പോണൻസിന് പക്ഷേ ആ കഴിവില്ല ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡയോഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നീ കമ്പോണൻസ് ആണ് അടുത്തതായി നമുക്കിനി ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ കുറച്ച് മേജർ കമ്പോണൻസിനെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ലീനിയാറും നോൺ ലീനിയാറും ലീനിയാറിൽ തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഫിക്സഡും വേരിയബിളും ഈ ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാർബൺ കമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റർ തിൻ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ തിക്ക് ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ വയർവോൺ റെസിസ്റ്റർ ഇനി വേരിയബിൾ ടൈപ്പിൽ വയർവോൺ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉണ്ട് ട്രിമ്മറുണ്ട് നോൺ ലീനിയർ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ ടെർമിസ്റ്റർ എൽ ഡി ആർ അത് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ ബാരിസ്റ്റർ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാല് ബാൻഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാൻഡുകളിൽ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഗ്രേ ഈ പിന്നെ വൈറ്റും ഈ കളേഴ്സ് ഏത് ഓർഡറിൽ വരുന്നു അതനുസരിച്ച് ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബാൻഡുകളും അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ബാൻഡ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത ബാൻഡ് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൾട്ടി ഡിജിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ വെറുതെ ബ്ലാക്ക് എന്നാൽ സീറോ എന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ബ്രൗൺ എന്നാൽ വൺ ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഓർഡറിലാണ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ കളർ അതിൻ്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റ് അതിൻ്റെ ടെൻ റേസ്റ്റു എന്ന പവറിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ റെഡ് എന്ന കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ടു അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടോളറൻസിന് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് ഗോൾഡ് സിൽവർ പിന്നെ കളർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലത്തെ വാല്യൂ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സിൽവർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഒരു കളറും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാണ് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നാല് ബാൻഡുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബാൻഡ് ഇതിൽ യെല്ലോ കളറാണുള്ളത് അപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അടുത്ത ബാൻഡ് വയലറ്റ് കളറാണ് വയലറ്റ് കളറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഏഴാണ് അടുത്ത വാല്യൂ റെഡ് ആണ് റെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഓം ഇതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ബാൻഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോൾഡ് ആണ് ഗോൾഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഓമിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം വാല്യൂകൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കളർ ഒരിക്കലും ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല സീറ
സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കാരണം അതിന് കപ്പാസിറ്റൻസ് വളരെയധികമായിട്ടുണ്ടാവും സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റിന് അതിന് പേര് വരാൻ കാരണം അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡയലക്ട്രിക്ക് സെറാമിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡയലക്ട്രിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കോഡിങ് പോലെ കപ്പാസിറ്റൻസിലും ഒരു കോഡിങ് ഉണ്ട് സാധാരണ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ മുകൾ ഭാഗത്തായി നമ്മൾക്ക് ഓരോ സംഖ്യകൾ കാണാം ഈ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ നൂറ്റിനാല് എന്നാണ് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റും നൂ പത്ത് എന്ന ഡിജിറ്റായിട്ടാണ് വരിക മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റാണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പൈക്ക് ഓഫ് ആരഡിലായിരിക്കും നൂറ്റിനാല് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണുന്ന കെ എന്ന അക്ഷരം അതിൻ്റെ ടോളറൻസിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ ഒന്നിനേക്കാളും മുകളിൽ ഒരു ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി വേറൊരു കേസും കൂടെ വരാം അതായത് ഒന്നിന് താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ പോയിൻ്റായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് വൺ സംതിങ് എന്ത് അങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ വരിക മൈക്രോഫാരിഡിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പല ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ടറുകളും ഉണ്ട് എയർ കോർ അയൺ കോർ ഫെറൈറ്റ് കോർ എയർ കോറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോറായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അയൺ കോറിൽ അയൺ ആയിരിക്കും ഫെറൈറ്റ് കോറിൽ ഫെറൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോറ് ഫെറൈറ്റ് കോറ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാൽ അൺഡോപ്ഡ് സെൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്യുവർ ആ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അത് ഏത് സെമി കണ്ടക്ടറാണോ എടുക്കുന്നത് ആ കറക്റ്റ് ആ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ അതിലത്തെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആ പ്രോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ മെറ്റീരിയലിലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ പൂർ ആയിരിക്കും കാരണം അതിലത്തെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ബാലൻസ് ബാൻഡിലത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എമൗണ്ട് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാൽ അതിൽ ഡോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിലത്തെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാർജാണ് ഇനി എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിനെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഫെർമി ലെവൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ബോട്ടം ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പി ടൈപ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്നാൽ രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉള്ള ഒരു സിലിക്കൺ പീസാണ് ആ സിലിക്കൺ പീസിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനൽ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചായിരിക്കും ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത ടെർമിനൽ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചായിരിക്കും ഏ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കംപ്ലീറ്റായി മൂവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് മൂന്ന് തരം ബയാസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ബയാസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആദ്യം നമുക്ക് സീറോ ബയാസ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം രണ്ട് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പി സൈഡിലത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ സൈഡിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ എൻ സൈഡിലത്തെ ഹോൾസ് പി സൈഡിലേക്കും പോവുകയും ആ ജംഗ്ഷനിലെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഈ കം കോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ ഡിഫ്യൂഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഫോ
ഈ കണക്ഷൻ കാരണം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വരികയും ഈ ജംഗ്ഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഹോൾസിന് ഹോൾസിനും ഇലക്ട്രോൺസിനും ഈ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ വി എ ക്യാരക്ടറിക്സ് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ തെർമൽ എനർജി കാരണം മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയർ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഈ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പി എൻ ജ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഈ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് പുഷ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് കാരണം ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ നാനോ ആംബിയർ ഓർഡറിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ എന്നാൽ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയാലും കറണ്ട് കൂടുകയില്ല അതിനാണ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിവേഴ്സ് ബയസ് വോൾട്ടേജ് എത്ര കൂട്ടുന്നോ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് കാരണമുള്ള കറണ്ട് വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കൂടും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ ആ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വോൾട്ടേജിനാണ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുക ഒരു സിലിക്കൺ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ ഒരു നീ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് കൂടുകയുള്ളൂ സിലിക്കൺ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ആ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി ജർമേനിയം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇനി ഗാലിയം ആർസിനൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ബലാൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നമ്മൾ ഡയോഡിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയും ആ റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് വളരെയധികം കൂടുന്ന സമയത്ത് വളരെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വളരെ വലുതാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് വളരെയധികം കൂടുകയും ചെയ്യും ഈ ഫീൽഡ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് കൂടുതൽ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയും വേറെ കോവലൻ ബോണ്ടുകൾ പൊട്ടുകയും ചെയ്യും അത് കാരണം ചാർജ് ക്യാരിയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക വളരെയധികം ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുകയും അത് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കറണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിനാണ് അവലാൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുക ഒരു ലൈറ്റ്ലി ഡോട്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് അഞ്ച് വോൾട്ടിനും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവലാൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കും ഈ അഞ്ച് വോൾട്ടിനും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിനോമിന നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അധികം ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആവും മാത്രമല്ല എവലൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ജംഗ്ഷനിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവലൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജും കൂടും അടുത്ത് നമുക്ക് ജന ഡയോഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പഠിക്കാം ജന ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബൈസിൽ ഒരു സാധാരണ ഡയോഡ് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ ടേൺ ഓൺ വോൾട്ടേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡയോഡിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ കറണ്ട് ഒരു മാക്സിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റർ ഒരു സീരിയസ് റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ജന ഡയോഡ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആക്കിയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള